வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் நேம் இந்த வீட்டில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூ செகண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோட உங்களுக்கு யூனிட் டூ கம்ப்ளீட் ஆகிரும் அதனால் நீங்கள் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் கூட பார்க்க போகிறோம் அதனால் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்டு க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்டு ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் தென் டிட்டர் மைன் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்டு ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் என் ஜெட் சஃபிக்ஸில் செவன் ஆஃப் எக்ஸ் வென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிவைடட் பை ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ஏதாவது புரியுதாட்டு நீங்கள் முதல்ல கவனிக்கணும் இப்போ எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ணணும் எப்படி அனலைஸ் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் வாட்டி ரீட் பண்ணும்போது இந்த டாப்பிக்கிட்டு கண்டுபிடிங்க அதேமாதிரி இந்த ப சம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் அந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே உங்கள் மைண்டில் கொண்டு வரணும் அதாவது நான் சொல்லி தந்த ஸ்டெப்ஸ் அதாவது இந்த டெரஸ் அவுட் சேனலில் நான் உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் எல்லா ஆன்சரோட உங்களுக்கு எப்படி எப்படி பண்ணணும் எல்லா ஷார்ட் கட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு நல்லா நேவாக இருக்கணும் எந்தமே அந்த ப்ராப்ளம் ப்ரொசீட் பண்ணணுன்ட்டு இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன டேட்டாஸ் தெரியுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டு டேட்டாஸ் தவிர உங்களுக்கு ஜெட் சஃபிக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு ரெசிடியூ கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்கள் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் க்யூ ஆஃப் எக்ஸில் என்ன பேசிக்காக ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ்னால் உங்களுக்கு வந்து க்யூனாலே உங்களுக்கு கோஷன் ஆர்னால் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் அப்போ கோஷன் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிவைடட் பை ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து டிவைட் பண்ணி உங்களுக்கு கோஷன் ரிமைண்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதாவது ச ஜெட் சஃபிக்ஸ் செவன் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டிட்டமைன் க்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் வேறு கொடுத்துருக்காங்க அப்போனா என்ன பண்ணணுன்னா உங்களுக்கு டிவிஷன் அல்கார் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் படி நம்ம போவோம் அதாவது வென் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிவைடட் பை ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனால் டிவைட் ஆகுனா என்ன ஆன்சர் வருது அப்படி பார்ப்போம் இப்போ அந்த டிவைட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் இல்லை இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் எப்படி என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நான் எழுதிட்டேங்க இது அதை வச்சு நம்ம வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வச்சு டிவைட் பண்ணுறோம் அதுமாரி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஃபைஸாக உங்களுக்கு இதில் டூ எப்படி வந்தது அப்படின்ட்டு நீங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இது எப்படி வந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு டூ எக்ஸ் பவர் ஃபோரை உங்களுக்கு சிம்பிளே பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஜெட் சாஃபிக்ஸ் செவன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போனா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அதாவது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் என்னென்று பாருங்கள் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோரை நீங்கள் செவனால் டிவைட் பண்ணணும் செவனால் எதுக்குன்னா உங்களுக்கு ஜெட் சாஃபிக்ஸ் செவன் கொடுத்துருக்குனால செவனால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர் த்ரீ அப்போ வந்து இங்கே டூ வேணும் நம்மளுக்கு அதனால் இங்கே த்ரீ நம்மளுக்கு தேவை இல்லை அதனால் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அதை செவனால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ரிமைண்டர் டூ அப்போ வந்து ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு ஷூட்டபிள் ஆகுது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் டைம்ஸ் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் டூ வருது அதனால் தான் உங்களுக்கு இங்கே சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அதனால் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ் பவர் ஃபோர் வந்து இங்கே ரிமைண்டர் வந்து டூ அது தான் நம்ம இங்கே சிப்ளே பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வந்து செவனால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிமைண்டர் வந்து சிக்ஸ் அதான் உங்களுக்கு சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ வந்து இதை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே மைனஸ் ஒன்று வரும் அதாவது இங்கே மைனஸ் இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் வருமா அப்போ வந்து இது கேன்சல் ஆகிரும் இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்ட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன் ஆன்சர் வரும் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட்டு அதை நீங்கள் எப்படி நம்ம இங்கே சிக்ஸுக்கு வந்ததுனா உங்களுக்கு வந்து ஜிசிடியில் ஆக்னே அவங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன் அதாவது ஃபிஃப்த் யூனிட்ல நான் உங்களுக்கு சொல்லி
ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போனா நம்ம வந்து டிவிஷன் ஆல்காரிதம் நம்ம இந்த ஆன்சர்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ அது எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் ஆல்காரிதம் ஃபார்ம்லா முதல்ல தெரியணும் அது என்ன ஃபார்ம்லா பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் அந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம இந்த இந்த ஆன்சர்ஸ் எப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து உங்களுக்கு வேறு எதுவும் இல்லை இதுதான் உங்களுக்கு ஏ வரும் இது பி வரும் அப்புறம் உங்களுக்கு கியூ இது ஆர் அதை வச்சு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏ வந்து உங்களுக்கு இது சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் பி வந்து உங்களுக்கு இது சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கியூ வந்து உங்களுக்கு கோஷன்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமைண்டர் வந்து ப்ளஸ் ரிமைண்டர் அதாவது ஃபைவ் இதுதான் உங்களுக்கு இந்த சம்மோட ஆன்சர் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த சம்மை ப்ரொசீட் பண்ணும் இது எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னு நெக்ஸ்ட்டு சம்மில் இன்னொரு ப்ராப்ளம் சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் அது வந்து வேறு டாபிக் தான் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து இந்த டிவிஷன் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதை நீங்கள் அதையும் நீங்கள் எப்படி பண்ணுறது தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து பாத்தீங்க இது ஒரு கொஸ்டின் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டின் அந்த மாதிரி கேட்டாலே நீங்க வந்து எப்பவுமே என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்றது வந்து இந்த கொஸ்டின்ல என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கு லிங்க் இருக்கா பாருங்க இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கும் இந்த கொஸ்டினுக்கு லிங்க் இருக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு இதுல இரடியூசிபிள் வராம ரெடியூசிபிள் டு வந்தாதான் நீங்க அடுத்த கொஸ்டினுக்கே நீங்க ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் அப்படி இதுல இரடியூசிபிள் வந்துச்சுன்னா இந்த கொஸ்டின் நீங்க நெக்லெக்ட் தான் பண்ணணும் ஏன்னா உங்களுக்கு இஃப் ரெடியூசிபிள் தான் கேட்டிருக்காங்க இஃப் ரெடியூசிபிளா இருந்தா நீங்க அதர் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நீங்க வந்து எப்பவுமே அவங்க எக்ஸாம்ல இது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் எயிட் மார்க்ஸா கேட்டிருந்தாங்கன்னா எப்பவுமே அந்த எயிட் மார்க்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் இப்ப என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ அது செகண்ட் கொஸ்டினும் உங்களுக்கு லிங்க் ஆச்சுன்னா அதாவது செகண்ட் கொஸ்டினுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கும் சம்மந்தம் இருந்ததுன்னா அதாவது ரெடியூசிபிள் இதுல ரெடியூசிபிள் அது ப்ரூவ் ஆகினா இது ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்ட்டு இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு நீங்க எப்படி பண்ணணும் ஆன்சர் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியலனா உங்களுக்கு வந்து அந்த லிங்க் என்னவோ அதை நீங்க ஹென்ஸ் ரெடியூசிபிள் அப்படின்ட்டு நீங்கள் போட்டுருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு பாதி மார்க் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எப்படி பண்ணணும்னு தெரியாட்டி உங்களுக்கு பாதி மார்க் கிடைக்கும் அந்த ஹென்ஸ் ரெடியூசிபிள் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு கீபோர்டாக இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு அதில் ஆஃப் மார்க் கிடைக்கும் அதாவது எயிட் மார்க்ஸ்னால் உங்களுக்கு ஃபோர் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின் அடுத்ததாக எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் தெரியாட்டி உங்களுக்கு வந்து அதர் ஃபேக்டர் ரேஸ் அப்படின்ட்டு போட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பர் இப்போ அதர் ஃபேக்டர்ட்டு கிடையாது உங்களுக்கு ஃபேக்டர் தேரம் தான் குறிக்கும் ஃபேக்டர் தேரம்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் ஃபேக்டர் ஆகும் அதனால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் அதர் ஃபேக்டர் அப்படின்ட்டு நம்ம <laughs> <laughs> சஃபிக்ஸ் டூ கேட்டிருக்காங்க நம்ம ரெசிடியூ கிளாஸ் ஆஃப் ஜெட் சஃபிக்ஸ் டூக்கு பார்த்தோம்னா ஜீரோ ஒன் இப்போ ஜீரோ ஒன் டு ரெசிடியூ கிளாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ரெடியூசிபிளாக இரடியூசிபிளாக அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட் ஜீரோவை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் வரும் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ அடுத்தது ஒன்னை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் வரும் ஃபோர் வந்து உங்களுக்கு டூவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அதாவது ஜெட் சஃபிக்ஸ் டூனால் உங்களுக்கு டூவால் டிவைட் பண்ணலாம் அதனால் டூவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ வரும் ஏன்னா டூ டூ சா ஃபோர் ரிமைண்டர் ஜீரோ அதனால் இப்போ வந்து ரெடியூசிபிள் இரடியூசிபிள் அதெல்லாம் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெடியூசிபிள்னா என்னென்னா உங்களுக்கு ரெடியூசிபிள்னா உங்களுக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு ஜீரோவாக இருக்காது அதாவது எல்லா ஆன்சருமே உங்களுக்கு ஜீரோவாக வராது இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்துருக்கு அதனால் இது கண்டிப்பாக ரெடியூசிபிள் இரடியூசிபிள்னா உங்களுக்கு எல்லா ஆன்சருமே ஜீரோ வர்றது தான் இரடியூசிபிள் இப்போ இதில் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்திருக்குனால இப்போ ஜீரோ இஸ் த ரூட்டு எழுதிட்டு இன்னும் ஜெட் சஃபிக்ஸ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் இப்போ
தேர்ஃபோர் ஜீரோ இஸ் அ ரூட் இன் ஜெட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஜீரோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன்று இருந்தாலே தேர்ஃபோர் இட் இஸ் ரெடியூசிபிள் அப்படின்ட்டு எழுதிடுறோம் இப்போ ரெடியூசிபிள் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இஃப் ரெடியூசிபிள் ஃபைண்ட் த அதர் ஃபேக்டர் இப்போ ஃபைண்ட் த அதர் ஃபேக்டர் அதர் ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பை த ஃபேக்டர் தேரம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் அ ஃபேக்டர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் உங்களுக்கு ஃபேக்டர் தேரமோட ஃபார்முலா அதில் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் உங்களுக்கு ஃபேக்டர் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஃபேக்டர் தேரமே உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணிரோம் இப்போ வந்து நம்ம எப்படி இந்த ஃபேக்டர் அதர் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த f ஆஃப் x இருக்குல क्वेश्चनல அத வந்து இந்த x 1 வச்சு நம்ம டிவைட் பண்ணனும் இப்ப f ஆஃப் x வந்து நம்ம இந்த क्वेश्चनல இது கொடுத்துருக்காங்க x³ x² x 1 அத வந்து x 1 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து x² உங்களுக்கு x³ உங்களுக்கு x² அத வந்து நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா 2x² x 1 அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து 2x² மைனஸ் டூ எக்ஸ் இதை நீங்கள் அடுத்தது டூ எக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இது இப்போ நான் போன ப்ராப்ளமில் உங்களுக்கு சொல்லி தந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு டிவிஷன் இதுலேயும் பண்ணணும் அதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே கடைசியில் உங்களுக்கு ஃபோர் வரும் ஃபோரை வந்து டூ ஆலாக டிவைட் பண்ணணும் இதனாலனா உங்களுக்கு கொஸ்டினில் ஜெட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் உங்களுக்கு டூ ஆலாக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ ரிமைண்டர் வந்துடும் அதனால் ஜீரோ ரிமைண்டர் வந்துடுச்சுனாலே உங்களுக்கு வந்து தேர் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் த அதர் ஃபேக்டர் அப்படி எழுதிடலாம் இப்போ ஜீரோ ரிமைண்டர் வராட்டி உங்களுக்கு இப்போ இதில் ஒன்னோ இல்லை வேறு ஏதாவது நம்பர் அதாவது நான் ஜீரோ எலமெண்ட்ஸ் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா ரிமைண்டரு உங்களுக்கு வந்து தேர் இஸ் நோ ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம எழுதிடணும் இப்போது கடைசியில் ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்தால் தான் எப்பவுமே உங்க உங்களுக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எஸ் அதர் ஃபேக்டர் எழுதணும் அதுதான் உங்களுக்கு இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயமே நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அதாவது உங்களுக்கு ரெடியூசிபிள் இரெடியூசிபிளில் எப்பவுமே கேட்கறது என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து அது ரெடியூசிபிளாக இல்லையா கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அதனால் ஃபேக்டர்னால் எப்பவுமே உங்களுக்கு ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோவாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு ஃபேக்டர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ரெடியூசிபிள்னால் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இரெடியூசிபிள்னால் எல்லாமே ஜீரோவாக இருக்கும் ஈக்குவல் டு அதுதான் உங்களுக்கு இந்த ரெடியூசிபிள் இரெடியூசிபிள் டாப்பிக்கில் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிசிடி இந்த ஜிசிடியில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் எயிட் மார்க்ஸ் இதாக வரும் அதனால் நீங்கள் இந்த டாபிக் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும் அதாவது ஃபைண்ட் த ஜிசிடி ஆஃப் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அண்டு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு ஓவர் கியூ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருவோம் இது நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தெளிவிக்கோங்க செகண்ட் ஈக்குவேஷனை ஜி ஆஃப் எக்ஸ் தெளிவிக்கோங்க அப்போ வந்து நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸில் எது அந்த டிகிரிஸில் எது உங்களுக்கு பெருசு பார்க்கணும் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் உங்களுக்கு டிகிரியில் பெரிய நம்பராக இருக்குது அதாவது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அதனால் உங்களுக்கு பெரிய நம்பரை சின்ன நம்பரால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ இது வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிவைடட் பை ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸை உள்ளே போடுங்க ஜி ஆஃப் எக்ஸை வெளியே வைங்க இப்போ இதை வச்சு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஒன் வந்து எக்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதே ஆர்டினரி சப்ஸ்டியூஷன் மாதிரி வாங்க அதேமாதிரி ஆர்டினரி சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிடுவீங்க அதாவது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து ஜிசிடி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஜிசிடினாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த யூக்ளிடியன் அல்காரத்தம் எப்படி நம்ம பண்ணுறோமோ அதாவது கடைசி நான் ஜீரோ எலமெண்ட்ஸ் ஏதோ அது தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அந்தமாதிரி இதில் எது நான் ஜீரோ எலமெண்ட்ஸ் கடைசியாக வருது அதை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து டிவிஷன் அல்கார் இந்த படி எழுதுறோம்னா ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் ஏ ஈக்குவல் டு பி கியூ ப்ளஸ் ஆர்னா இது ஏ பி கியூ ப்ளஸ் ஆர் அப்போ வந்து நம்ம இந்த அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுவோம் அதாவது யூக்ளிடியன் அல்கார் இந்த படி பார்த்தீங்கன்னா பிஏ வந்து ஏ வாக்கிடுவோம் அதாவது இந்த பிஏ வந்து ஏ வாக்கிடுவோம்னா பி வந்து ஏதோ ஒரு நம்பரால் டிவைட் பண்ண போகுது அது எந்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆறு வந்து உங்களுக்கு பிஏ டிவைட் பண்ணும் இப்போ வந்து அதையும் நீங்கள் க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கணும் அதாவது பியோட டிகிரி வந்து ஆறோட டிகிரியோட பெருசாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் இதில் எக்ஸ் க்யூப் இருக்குது இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது
எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இப்போ வந்து திருப்பி நம்ம வந்து நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது அப்போ வந்து மைனஸ் ஒன்னுட்டு போட்டு மைனஸ் ஒன்னு இந்த டூவை கேன்சல் பண்ணணும் அப்போ வந்து டிவைடட் பை டூ இந்த டிவைடட் பை டூ பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த எல்லா டூ கேன்சல் ஆகி உங்களுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த கேன்சல் ஆச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று இப்போ டோட்டலாக எல்லாமே கேன்சல் ஆகிறோம் ஜீரோ ரிமைண்டர் இப்போ ஜீரோ ரிமைண்டர் வந்ததுனாலே நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நான் ஜீரோ எலமெண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு கடைசியாக நான் ஜீரோ எலமெண்ட் ஏதோ அதுதான் உங்களுக்கு ஜிசிடின்னு உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்போ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு பிக்யூ ப்ளஸ் ஆர் அந்த ஃபார்மில் இந்த ரெண்டு டிவிஷன் ஆன்சர்ஸையும் நீங்கள் எழுதணும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த டிவிஷன் ஆன்சர் எழுதுவோம் இதில் வந்து ஏ வந்து உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு பி க்யூ அதாவது க்யூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பி வந்து எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் வந்து உங்களுக்கு இது ஆர் வந்து உங்களுக்கு டூவை காமனாக எழுதிட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எது காமனாக எடுக்க முடிஞ்சால் எடுத்துருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் ஜீரோ எலமெண்ட்டு எப்படி ஜிசி எழுதணும்னா உங்களுக்கு டூலாம் காமனாக இருந்தால் உங்களுக்கு எடுத்துடலாம் இல்லாட்டி உங்களுக்கு அப்படியே நான் ஜீரோ எலமெண்ட் எழுதிடலாம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு காமனாக எடுத்துருங்க இந்தமாரி காமனாக எடுத்துட்டேன் இப்போ இதுக்கு நம்மளுக்கு எழுதணும்னா ஏ வந்து எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு இந்த டூ இதில் இருக்கிற டூவை காமனாக எடுப்போம் இதில் ஏ பி இன்டூ கியூ தானே இதில் இங்கே டூ டிவைடரில் இருக்குது டிவைடர் கியூ டூலாம் எடுத்துட்டோம் இந்த மேலே கோஷனில் இருக்கிற டூலாம் இதெல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்போ கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ இதில் வந்து இந்த டூ டூவை காமன் எடுத்ததுனால எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இதில் இந்த டூவை காமன் எடுத்ததுனால உங்களுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம ப்ளஸ் ஆர் வந்து ஜீரோ இப்போ வந்து கடைசியாக நான் ஜீரோ எலமெண்ட் அதுதான் உங்களுக்கு ஜிசிடி தேர் ஃபோர் த நான் ஜீரோ லாஸ்ட் ரிமைண்டர் ஏஸ் உங்களுக்கு வந்து இதுதான் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இது வந்து உங்களுக்கு இஸ் அ ஜிசிடி அப்படின்னு எழுதிடுங்க இப்படி தான் உங்களுக்கு இந்த சம்மோட ஆன்சர் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஜிசிடி கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் ப்ரொசீட் பண்ணணும் அதாவது டிவிஷன் பண்ணி பண்ணி கடைசியில் எது நான் ஜீரோ எலமெண்ட் இருக்கோ அதுதான் உங்களுக்கு ஜிசிடியோட ஆன்சரு இப்போ வந்து எப்படி கடைசி நான் ஜீரோ எலமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக எந்த டிவிஷன் பண்ணி ஆன்சர் வா கடைசியாக டிவிஷன் பண்ணி பண்ணி எந்த டிவிஷனுக்கு ஜீரோ ரிமைண்டர் வருதோ அதுக்கு முந்தின டிவிஷனோட ரிமைண்டர் தான் நீங்கள் வந்து ஜிசிடி ஆன்சர் எழுதணும் இதுதான் உங்களுக்கு இன்னொரு முக்கியமான ஹிண்ட்டு இப்போ இதோடய நம்மளுக்கு வந்து இந்த யூனிட் டூ முடிகிறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து இந்த அல்ஜிப்ரா நம்பர் தேடி இந்த போர்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகுது இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தேரம்ஸ் இருக்குது அந்த அந்த தேரம்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுக்க வேண்டாம் எதனால் நான் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஒரு ஆப்ஷனில் இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷனில் தேரம் இருக்கும் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ண போகிறது எக்ஸாமில் அதனால் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் எல்லா ப்ராப்ளமும் உங்களுக்கு சொல்லி தந்துருதுனால நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லா யூனிட்லேயும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த வீடியோவில் மட்டும் இல்லை இந்த அல்ஜிபிரா நம்பர் தேரி பிளேலிஸ்ட்டில் நான் வந்து எல்லா ப்ராப்ளம் யூனிட் ஒன்லேருந்து யூனிட் ஃபைவ் வரைக்கும் எல்லா விதமான ப்ராப்ளம் எல்லா மாடலோட ப்ராப்ளம் எது கேட்டாலும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஈஸியாக உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ப்ராப்ளமே நான் உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன் அந்த பிளேலிஸ்ட்டு நம்ம எங்கே போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணோடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் அல்ஜிபிரா நம்பர் தேரி பிளேலிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் அது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எல்லா வீடியோஸையும் பார்த்து முடிச்சிட்டிங்களாட்டு ஒரு க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்த்தா தான் நீங்கள் வந்து தேரம் பார்க்க வேண்டாம் நான் கொடுத்துருக்கிற வீடியோஸில் சில வீடியோஸில் இம்பார்ட்டன் தேரம் சொல்லி தந்திருப்பேன் அந்த தேரம்ஸு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் நான் இந்த என்னோடய வீடியோஸை மட்டும் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே தரவாக பார்த்தீங்கனாலே போதும் இந்த அல்ஜிப்ரா நம்பர் தேரி சப்ஜெக்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகிடலாம் பாஸ் ஆகிறது மட்டும் இல்லை நல்ல ஒரு ஸ்கோரே எடுக்கலாம் இந்த அல்ஜிப்ரா நம்பர் தேரியில் அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு மேக்ஸ் இது இப்போ இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும் நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்டில் இருக்கலாம் இந்தமாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லாக நான் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன